Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani bicara naratif pada malam ini bersiaran di TV1 saluran berita RTM dan penstriman secara dalam talian di RTM Klik mengambil kesempatan ini untuk memulakan mukadimah dengan mengucapkan salam takziah kepada Allahyarham Tun Pahin Sri Abdul Taib Mahmud yang um, telah dilaporkan meninggal dunia awal pagi tadi dan selepas itu esok uh, sementelah penghormatan terakhir akan diberikan oleh tetamu-tetamu kenamaan dan juga suatu atur cara yang akan diadakan akan uh, dikebumikan insyaAllah di Kuching Sarawak pada waktu yang telah pun ditetapkan maka kesempatan ini uh, ayolah sama-sama kita mendoakan semoga uh, roh Allah Yarham dicucuri rahmat dan juga uh, diberikan uh, barakah oleh Allah Subhanahu SWT Terima kasih kerana bersama kami dalam bicara naratif pada malam ini seperti kebiasaan, kita membawakan lebih sejam untuk kita uh, mengupas berkenaan isu-isu semasa. Dan pada malam ini, walaupun ya, ada sedikit uh, surutnya dari segi perbahasan itu, tetapi masih dibicarakan di peringkat media sosial. Malah masih ada perbahasan dilaksanakan. Jadi tugas kita untuk memberikan perkara dan juga fakta yang sebetulnya dan setepatnya memperbetulkan apa yang dirasakan berlaku falasi ataupun lakuna dalam pemahaman masyarakat berkenaan tentang isu dan juga keputusan Mahkamah Persekutuan berhubung kes Nick Ellen yang telah diputuskan. Dan pada malam ini, bukan hanya kita akan merangkumi kes tersebut, tetapi kita juga akan bercakap berkenaan memperkasa bidang kuasa Mahkamah Syariah. Maka dengan itu, saya amat berbesar hati untuk memperkenalkan dan juga mengalu-alukan yang berbagi Datuk Profesor Madia Dr. Syam Rayu Abdul Aziz, Pakar Perlembagaan untuk bersama dengan kita pada malam ini. Apa khabar, Datuk? Terima kasih. Alhamdulillah, Alhamdulillah sekali lagi kita bersua. Um, seperti yang kita nyatakan tadi, memang uh, sudah berada pada suam-suam kuku perbahasannya. Tetapi masih dibicarakan, masih perlu melaksanakan tugas kita memberi pemahaman berkenaan tentang isu undang-undang. Kita mulakan yang berbagi Datuk berkenaan tentang uh, perbezaan antara bidang kuasa persekutuan dan juga bidang kuasa negeri. Maka dalam konteks kes yang diputuskan oleh mahkamah ini adalah bercerita berkenaan tentang apakah kuasa negeri boleh membuat undang-undang yang bercanggah dengan undang-undang yang telah pun ditetapkan oleh Mahkamah Persekutuan dan kompetensi kerajaan negeri dalam membuat undang-undang yang mana tidak boleh melanggar perkara empat perlembagaan persekutuan iaitu perlembagaan persekutuan merupakan undang-undang tertinggi. Datuk. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Uh, terima kasih. Yeah. Dan soalan ini saya fikir uh, sentiasa berlegar hmm. dalam perbincangan masyarakat kita. Ya. Yeah. Uh, pertama, prinsip utama yang kita perlu faham ialah negara kita adalah sebuah negara persekutuan. Bila sebuah negara persekutuan, uh, disebutkan persekutuan itu dengan strong centralized federation. Maknanya, kuasa federal, kuasa persekutuan ini uh, lebih besar daripada kuasa negeri. Itu yang kita... Uh, dalam usaha kita membentuk persekutuan pada tahun 1957 itu dalam terma lantikan Surajaya Red ya. ya. Uh, kemudiannya pembahagian kuasa itu adalah sesuatu yang kadang-kadang sukar untuk ya. diperjelaskan dan untuk dicapai persetujuannya. Hmm. Tetapi dalam negara kita, kuasa-kuasa persekutuan dan kuasa negeri ini telah dibincangkan pada awalnya semasa kita membentuk persekutuan uh, Tanah Melayu 1948. Ya. Dari awal lagi, uh, kalau kita lihat kepada sejarahnya, ia menyatakan bahawa pembahagian kuasa itu adalah antara yang terperinci. Uh, tentang negeri dan persekutuan kerana ia melibatkan soal-soal sensitif hak-hak negeri uh, perlu dijamin dan sebab sejauh manakah hak-hak negeri itu akan diberikan kepada uh, persekutuan dan ini memerlukan suatu uh, perbincangan yang uh, sentiasa harmoni Sampai ke hari ini pun kalau kita bercakap tentang kuasa negeri, contoh kuasa perairan, kuasa berkaitan dengan mineral, ia sentiasa menjadikan satu perbincangan yang um, kata at the center stage. Lah, ya. uh, dan uh, akhir-akhir ini ialah berkaitan dengan Uh, kewujudan hukuman, uh, kesalahan dan juga hukuman yeah. uh, syariah. Jadi di sini pembahagian kuasa dari segi perundangannya ialah kita dah ada dalam perlembagaan terutamanya perjanjian uh, perutamanya peruntukan di bawah jadual ke-9 hmm. uh, perlembagaan persekutuan di mana ia meletakkan pembahagian kuasa perundangan. Baik. Yeah? Kita ada tiga kuasa kan, perundangan uh, eksekutif, pelaksana dan juga kehakiman. Hmm. Kuasa-kuasa kehakiman dan 
perundangan ini juga terbahagi okay. dan ia dinyatakan dalam uh, jadual ke-9 itu. Walau bagaimanapun saya kena letak caveat satu ikatan dekat sini, apa uh, syaratannya ialah kadang-kadang kita mahu menulis semua pembahagian okay. kuasa itu tapi ia tidak semestinya berjaya ditulis. Okay. Jadi di sinilah pentingnya untuk sebuah negara persekutuan itu hormat menghormati mm -hmm. uh, antara negeri dan persekutuan dan juga bekerja dengan harmonis ya mm -hmm. maknanya uh, mesti ada perbincangan yang sewajarnya lah yeah. antara persekutuan dan negeri Uh, persoalan yang sering dibangkitkan ini perlu dijawab kerana tidak sudah-sudah lagi berkenaan persoalan ini ialah berkenaan keputusan itu yang bersandarkan kepada rasional ia tidak mengangkat prinsip-prinsip Islam ataupun keputusan itu didorong ataupun keputusan itu dibawa dalam konteks liberal malah uh, apabila keputusan itu terjelma dan juga terhasil ia menggambarkan bahawasanya akan terjejas bidang kuasa mahkamah syariah. Jadi bagaimana kita membalas dan membidas kenyataan itu? Yang berbagai itu. Okey, uh, perkara ini adalah amat sensitif lah ya. Yeah. Kalau kita bercakap di mana persekutuan. Hmm. Persekutuan biasa lafaz yang kita katakan ialah dari Perlis hingga ke Sabah ya. Yeah. Jadi maksudnya persekutuan ini terbina atas tanah-tanah negeri. Hmm. Maknanya negeri-negeri ini mempunyai hak-hak yang tertentu yeah. dan persekutuan juga atas negosiasi, atas perbincangan, hmm. atas persetujuan dan perjanjian okay. mempunyai hak yang diserahkan oleh uh, apa, negeri kepada persekutuan. Jadi di sini ada kalanya perkara-perkara hmm. sebegini uh, ditetapkan dalam perlembagaan persekutuan. Yeah. Jadi uh, saya fikir bila kita letak konotasi ataupun ekspresi seperti liberal, hmm. tidak menghormati hukum syarak dan sebagainya pada saya ini ada kalanya boleh menzahirkan rasa tidak selesa dalam dalam kalangan umat Islam hmm. jadi apa juga keputusan saya fikir uh, para hakim telah merujuk kepada peruntukan-peruntukan perlembagaan yeah. dan pada sama pada masa yang sama menerlahkan metodologi tafsiran perlembagaan hmm. ada kalanya perkara-perkara yang disebut dalam bidang Kehakima ini adalah special knowledge Ilmu yang istimewa Bagi uh, badan kehakiman Untuk menjelaskan Tentang isu-isu perundangan hmm. Benar sekali Ianya adalah perkara sensitif yeah. uh, Saya uh, masih lagi Menggunakan perkataan sensitif ini Kerana ada kalanya akan timbul persepsi dalam kalangan masyarakat uh, tentang sesuatu perkara. Jadi saya fikirlah, eloklah dan bermulalah kita masyarakat Malaysia ini mentelaah perlembagaan, meneliti sejarah dan pada masa yang sama cuba memahami kerja-kerja yang dilakukan oleh badan kehakiman dan apa yang dimahukan oleh masyarakat keseluruhannya. Ya. Sementara uh, yang berbagi Datuk, mungkin um, sebahagian besar dari pada kita tidak terlatih secara formal ataupun dalam secara akademik berkenaan tentang peruntukan undang-undang, pembelajaran dan juga pemahaman undang-undang. Jadi kita memahami bahawasanya terdapat sentimen-sentimen yang akan dimainkan. Malah memahami legal words pun menjadi sukar bukan saja kepada orang awam tetapi pelajar undang-undang hmm. sendiri. Hmm. Saya uh, mengambil kenyataan yang berbagi datuk dalam penulisan beberapa tahun sudah. Ada menulis berkenaan uh, benar perlembagaan persekutuan menyediakan punca kuasa kepada perwujudan mahkamah syariah dan bidang kuasanya. Tetapi tidak secara langsung menyediakan peruntukan berkaitan kebebasan kehakiman mahkamah syariah. Apa maknanya? Apakah dalam konteks ini tidak berlakunya suatu ruang untuk mahkamah syariah itu membuat keputusan secara kendiri? Datuk. Okey, ini persoalan menarik. Saya ingat yeah. saya tulis tu sejak tahun 2018. Okey. Uh, tentang apabila uh, tentang kebebasan badan kehakiman, mm -hmm. apabila ada kenyataan yang dibuat dalam keputusan uh, kes Indra Gandhi ya, pada ketika mm -hmm. itu, uh, sebuah mahkamah itu perlulah bebas. Bebas ini maksudnya tidak ada campur tangan. Yeah. Itu ramai orang faham begitulah. Tidak ada campur hmm. tangan daripada mana-mana pihak. Hmm. Terutamanya pihak eksekutif lah, ya, yang dikatakan lebih berkuasa. Kan? Yeah. Kita tidak mahu campur tangan pihak-pihak lain. Hmm. Biarlah hakim itu bebas. Namun kebebasan itu bukan berhenti di situ. Bagi menjamin kebebasan mahkamah, yeah. kita perlukan hakim yang sebenarnya kedudukan 
jawatan, pemilihan, pelantikan, kelayakan itu hakim-hakim hmm. itu hendaklah mempunyai suatu kebebasan dari segi dari segi jawatannya. Okay. Tidak boleh sewenang-wenangnya dipecat. Hmm. Dan yang penting juga untuk mahkamah syariah ini bebasnya untuk melaksanakan kuasa dan bidang kuasa yang ada pada mahkamah syariah itu. Ya. Yeah. Hmm. Uh, kenyataan oleh Ahmad Arif uh, Ketua Hakim Negara Ya Ahmad Arif uh, Ya Tun Maimun uh, Berkenaan tentang uh, Pith and Substance hmm. Ini disebutkan dalam penghakiman Dan bersandarkan kepada pemahaman asas Pith and Substance ini adalah bercerita berkenaan Subject matter Bukan melihatkan kepada siapa di sebalik hukuman itu dikenakan atau undang-undang itu dikenakan. Jadi bagaimana pith and substance ini memberi kesan secara langsung bukan saja terhadap kes Nick Allen tetapi juga terhadap isu uh, kompetensi undang-undang dan juga isu kita memahami undang-undang kerajaan negeri dan kerajaan di peringkat okay. persekutuan. Mungkin uh, prinsip ataupun hmm. uh, istilah ataupun metodologi yang digunakan yeah. oleh mahkamah ini ialah sesuatu yang baru dalam kalangan masyarakat ya. Jadi mm. kita guna peace and substance, intipati kepada suatu undang-undang. Yeah. Uh, kebetulan ya, uh, Ismail, uh, mm. perkara ini saya dah bincangkan dalam tulisan uh, saya yang saya masa tu saya buat ijazah doktor falsafa lah hmm. dan kes yang dirujuk oleh mahkamah dalam ni ialah kes Muhammad bin Daud. Okey, eh uh, kes substance ni saya lebih yeah. suka memberi satu analogi. Ya. Yeah. Okay. Dia seumpama curry pub lah untuk mudah faham ya. Eh? Hmm. Untuk mudah faham curry pub Kari pub dalam tu ada inti kan dekat luar tu kita ada puff ada kulit dia yang yeah. gandum tu kan uh, so kita tengok kat luar ni dia macam tepung eh tapi kat dalam tu rupanya ada kari kan okey uh, jadi what is inside tu kita nak tengok apa yang dalamnya jadi apa yang digunakan oleh mahkamah ialah hmm. apakah intipati sebenar kepada suatu kesalahan tu dalam kes yang diputuskan Jumaat lepas, pertama, adakah melibatkan hukum syarak, personal law atau family law yang berkaitan dengan Islam atau precepts of Islam. ya? Okay. Tapi, adakah ia benar-benar melibatkan perkara yang berada di bawah bidang kuasa Dewan Undangan Negeri? Okay. Atau ia sebenarnya berada pada peringkat persekutuan hmm. dalam peace and substance yang pada luarannya kita nampak ia seolah-olah precepts of Islam hmm. atau perintah-perintah ajaran Islam tetapi di dalam tu mahkamah meneliti ataupun melihat ke dalam apa sebenarnya kesan daripada undang-undang itu itu peace and substance ya. Yeah. Jadi bila lihat peace and substance tu adakah ia jenayah yang dimaksudkan di bawah butiran 4 hmm. senarai persekutuan atau ia sebenarnya hukum syarak. Okey. jadi kalau dalam keputusan tu kita lihat macam dua section itu section 13 dan section hmm. 30 tu dikatakan masih lagi berada bawah prinsip of Islam untuk menjaga akidah umat Islam. Maka boleh disimpulkan kita melihat kepada isi kandungan undang-undang bukan label undang-undang itu. Ya betul. Okay. Betul. Baik. Um, yang berbagai Datuk, seperkara lagi berkenaan tentang uh, suatu kenyataan dissenting judge dalam keputusan mm -mm. hakim mahkamah persekutuan tersebut menyatakan kan berkenaan tentang isu lokus standai. Lokus standai ini difahamkan berkenaan pihak yang membawa petisyen itu tidak mempunyai kepentingan dalam konteks isu dan juga kes tersebut. Perkara ini kita akan bicarakan seketika nanti. Kita beri ruang untuk berat seketika dan sekembalinya dalam bicara naratif.
kita perkenalkan sistem padu pangkalan data utama. Pertama, ia selaras dengan pendekatan dan dasar transformasi digital. Kedua, menjamin supaya manfaat dan kemudahan itu dinikmati oleh orang yang berhak menerimanya. Dan tentunya dengan cara yang sedemikian, mengurangkan kos, mengurangkan ketirisan. Dan kaedah diperkenalkan oleh padu ini ialah secara tidak langsung memaksa setiap warga negara faham tentang transformasi digital dan menggunakan sistem padu dengan sendirinya kita ada pencerahan kecelekan budaya dan kecelekan digital. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Sempena Hari Keselamatan Internet 2024, kita menyambut kemajuan inovasi internet yang dinamik dan juga mengakui tanggungjawab bersama untuk membina ruangan cyber yang mencerminkan nilai sejati Malaysia Madani. Sebagai warga digital Malaysia, kita harus berpegang teguh kepada nilai etika serta moral yang tinggi sewaktu penggunaan teknologi, terutamanya ketika berada di ruang cyber. Sempena sebutan Hari Keselamatan Internet 2024, saya mengesa warga digital Malaysia dari segenap lapisan masyarakat untuk berganding bahu bagi membina ruang cyber yang selamat lagi sejahtera. Amalkan perkongsian maklumat, saling bantu-membantu dalam memahami risiko dan galakkan amalan keselamatan cyber yang sewajarnya. Ingatlah, keselamatan internet adalah tanggungjawab kita bersama. Selamat Hari Keselamatan Internet 2024. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Bersama-sama ke arah kesejahteraan cyber. Saksikan perasmian penutup program Madani Rakyat yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim secara langsung dari perkarangan Kompleks Sukan Kuala Selangor pada hari Ahad 25 Februari 2024. 2.50 petang hanya di TV1, saluran berita RTM dan RTM Klik. Ya, ada tiga perkara yang perlu dibereskan dalam bicara naratif pada malam ini bersama yang berbahagia Datuk Profesor Madya Syamrayu Abdul Aziz. Uh, Prof Datuk, uh, kita berbicara tadi berkenaan tentang isu keputusan yang elin, isu bidang kuasa persekutuan dan negeri, isu mahkamah syariah dan juga berkenaan tentang bagaimanakah keputusan ini boleh memberi kesan bukan saja kepada isu kompetensi membuat undang-undang di peringkat kerajaan negeri tetapi bagaimana ia memberi kesan kepada mahkamah syariah secara keseluruhan. Tadi saya tinggalkan persoalan berkenaan tentang siapakah yang mempunyai kepentingan atau dibolehkan untuk membawa petition contoh dalam kes Nick Elin membandingkan local standard itu dalam kes Iki Putra dan juga kes Nick Elin. Jadi bagaimana perbahasan berkenaan isu undang-undang dan pandangan local standard ini diberikan penjelasan secara asas. Dalam merujuk pada kes ni Elin ni, hmm. kita juga lihat ke, tentang kebebasan hakim tu kan. Yeah. Macam ada uh, seorang hakim hmm. menyatakan bahawa pempetisyen dalam kes ni tidak mempunyai stand ataupun kedudukan untuk memfailkan kes. Atas hmm. dasar beliau tidak secara langsung yeah. uh, berkepentingan ataupun terkesan hmm. ke atas undang-undang yang dicabar tersebut. Ya. Uh, berbezalah ramai yang membezakan lah bahawa uh, kes uh, sebelum ini iaitu hmm. kes Iki Putra tu beliau telah uh, terkesan secara langsung oleh undang-undang tu. Tapi yeah. kalau kita lihat perkembangan undang-undang berkaitan dengan local standard di negara kita ini ianya semakin di di apa pun kata dilenturkan maknanya betul seorang yang walaupun tidak mempunyai kepentingan dikatakan oleh majoriti keputusan dalam kes ni Ali ini tidak mempunyai apa kepentingan secara langsung yeah. atau te- belum lagi terkesan secara langsung 
hmm. uh, ianya seolah-olah uh, di, dilonggarkan maknanya dia masih lagi boleh mencabar tapi kalau kita baca dissenting judgement tu yeah. ataupun keputusan minoriti dalam kes ni Ali ni dia menampilkan bahawa masih lagi uh, apa ada crossroad dekat situ kat mana kita nak sebenarnya nak letakkan hmm. undang-undang kita yeah. tapi tuan-tuan dan puan-puan Uh, kalau kita lihat kepada perundangan negara kita banyak kes-kes minoriti ni telah menjadi majoriti dalam future cases ya. Okay. Uh, uh, maknanya hakim-hakim pada masa depan uh, mungkin boleh menerima minority, minority judgement pada hari ini. Cuma saya fikirlah hmm. kalau kita lihat dalam konteks kes ini hanya minority hakim, hanya seorang hakim saja yeah. uh, yang tidak bersetuju. Tapi ini menampilkan bahawa masih lagi ada ketidaktetapan dalam um, approach ataupun uh, kaedah hakim menetapkan local standar itu. Hmm. Walau apapun dalam saya teringat teguran uh, oleh pemeriksa undang-undang hmm. saya, pemeriksa ijazah Dr. Fasafa saya itu Tun Arifin Zakaria, masa itu beliau merupakan hmm. uh, ketua hakim negara. Saya menyatakan bahawa minoriti judgement itu adalah undang-undang tetapi beliau membetulkan saya okay. menyatakan bahawa undang-undangnya ialah the majority judgement sampailah undang-undang yang minoriti itu atau pandangan yang minoriti itu diambil menjadi majoriti. Hmm. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kita kena faham bahawa hakim ada berbeza pandangan tentang local standard tapi the law as it stand now undang-undang yang sedang ada diamalkan ni dalam kes ni yang diterima pakai ialah yang majoriti lah. Ya. Yeah. Halas hmm. ataupun hmm. selesai usai berkenaan hmm. isu keputusan Mahkamah Persekutuan. Pastinya kita sebagai rakyat Malaysia menghormati apa juga hmm. keputusan di peringkat Mahkamah tertinggi peringkat Persekutuan tersebut. Cuma apabila keputusan ini membawa suatu ketidakpastian, andaian maupun perbahasan, malah ada beberapa uh, jenaka yang dilakukan oleh masyarakat di peringkat media sosial menyatakan berkenaan apabila 16 peruntukan ini dibatalkan maka kesalahan seperti judi dan juga minum arak juga turut terkesan dan hmm. orang Islam bebas untuk melakukan jenayah tersebut hmm. di negeri malah perbahasan berkenaan tentang isu Seksyen 36 iaitu mengkhayalkan dan Seksyen 35 memabukkan hmm. uh, masih menjadi perbahasan uh, kalau uh, tidak um, pada uh, melihatkan kepada konteks undang-undang negeri ini jadi hmm. bagaimana penjelasannya uh, Datuk undang-undang yang masih kekal dan undang-undang yang dibatalkan ini apa kesannya kepada pengamalan undang-undang Um, pertama lah sebelum saya pergi kepada hmm. detail tu kan uh, atau perincian tentang keputusan atau undang-undang yang ada perlu saya tegaskan hmm. bahawa hal-hal berkaitan dengan akidah dan kemoralan masih lagi berada di mahkamah syariah dan kemoralan ini juga adalah suatu perkara yang juga hendaklah ditangani oleh undang-undang pada peringkat persekutuan. Kalau tuan-tuan rujuk kepada perlembagaan persekutuan, ya. terdapat tiga tempat di mana uh, terdapat peruntukan berkaitan dengan kemoralan ini. Hmm. Itu perkara 10 dan juga perkara 11. Dua tempat ni dia kata hmm. uh, kalau kita ada kebebasan bersuara tidak boleh bercanggah dengan kemoralan awam. Yeah. Kalau ada kebebasan beragama kita tidak boleh mengatakan suatu amalan agama itu hmm. atas dasar kebebasan kerana ia sekiranya ia bercanggah dengan kemoralan. Yeah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kita perlu jelas hal akidah masih lagi dengan mahkamah syariah hmm. dan cabaran akidah kepada umat Islam ni sangat besar. Yeah. Saya fikir inilah antara tumpuan yang perlu kita berikan contoh pendakyahan hmm. agama-agama lain, apa nama berkembangnya ajaran-ajaran sesat yang bermacam-macam. Sehari dua ni pun kita dengar pada peringkat nasional ialah ajaran-ajaran yang bercanggah dengan akidah Islam. Hmm. Dan saya fikir ini sangat jelas di bawah bidang kuasa Dewan Undangan Negeri. Dan ini juga ter- telah diperkatakan oleh mahkamah syariah hmm. uh, oleh sorry oleh keputusan persekutuan mahkamah persekutuan hari itu bahawa nak contohlah nak bagi anak kepada orang bukan Islam atau orang bu- buruk akhlak yeah. akan membincangkan dalam keputusan itu bahawa itu ialah untuk menjaga fundamental Islam tu jadi uh, kita juga melihat di media-media sosial berbalik pada soalan yang isebut tadi uh, 
Hal berkaitan dengan judi kita kena ingat bahawa judi tu bawah section 37A itu tidak dicabar hmm. kan dan kita tidak boleh menganjurkan judi. Ha, itulah hmm. yang dikatakan sebagai uh, dah ada dalam persekutuan. Ha, itu 37B, 70 hmm. 37 A, dia masih lagi suatu kesalahan untuk orang Islam berjudi. Yeah. Jadi janganlah kita apa terlalu emotional, emotional, mm. terlalu macam buat terlalu prejudis lah terhadap yeah. keputusan tu. Macam kes uh, zina tidak dicabar lah. Saya mm. saya kan kes uh, penzinaan ini tidak dicabar mm. dalam kes ni. Jadi uh, cuba kita saya fikir ini satu peluang untuk kita belajar lagi undang-undang yang ada. Dalam konteks mm. dua uh, kesalahan yang disebutkan mm. antara menghayalkan dan juga memabukkan, mungkin mm. ada yang terkeliru berkenaan mm. tentang uh, section yang terbatal atau section yang masih kekal iaitu section 36 mm -hmm. dan section 35 iaitu berkenaan tentang memabukkan yang mana dikatakan masih sah dan juga tidak terbatal section 36 untuk konteks menghayalkan ini terbatal mm -hmm. kerana undang-undang itu sudah termaktub di peringkat mm -hmm. persekutuan jadi bagaimana penjelasan ini diperincikan mm -hmm. berkenaan makna dan definisi kedua-dua term mm -hmm. satu poligraf term itu kalau dalam mahkamah syariah kita pun jelas mm -hmm. ya yang memabuk kan itu ada ada jelas dalam perundangan yang berkaitan dengan khamar ya. berkaitan dengan minuman yang mabukkan hmm. yang menghayalkan ni dia mungkin agak luaslah ya. dia melibatkan dada tu juga boleh menghayalkan hmm. dan kalau kita kata dada ni ia adalah di bawah Uh, satu undang-undang yang sangat uh, penting untuk negara kita berkaitan dengan perkara-perkara uh, yang memabukkan ini, uh, hmm. mengkhayalkan ini. Um, yang jelasnya ialah khamar di dalam perundangan syariah. Ya. Yang mengkhayalkan ini dia bukan khamar. Hmm. Tapi kalau melibatkan dada, mengibatkan ubat-ubatan dan sebagainya, ia adalah di bawah bidang kuasa persekutuan hmm. yang kita faham. Dan undang-undang awam iaitu undang-undang yang diterima pakai hmm. bagi orang Islam dan juga orang bukan Islam ini lebih luas hmm. yang ada pada peringkat persekutuan. Hmm. Kalau kita nak pergi secara teknikal, apa itu yang mabukkan, apa itu menghayalkan. Saya fikir itu juga tidak didefinisikan oleh undang-undang secara uh, apa tuntas ya. Hmm. Ia perlukan mahkamah juga untuk menafsirkannya lah. Ya. Hmm. Uh, yang berbagi datuk. Sementelah 16 peruntukan section uh, inak menjunan syariah Kelantan uh, dibatalkan kerana um, bertentang, bukan bertentangan, tetapi dalam konteks undang-undang uh, persekutuan itu lebih besar, ya, hmm. ataupun lebih dominan. Uh, kita melihatkan kepada dalam konteks penangkapan penguatkuasaan selepas ini akan berada di pundak pendakwa raya dan juga polis diraja Malaysia. Hmm. Berbanding sebelum ini, kalau ia berada dalam konteks jenayah syariah negeri, ia akan berada di bawah tanggungjawab Jabatan Agama Negeri. Jadi bagaimana yang berbagai datuk melihat ini suatu tanggungjawab kepada PDRM dan uh, pendakwa raya ataupun Jabatan Peguam dalam memastikan undang-undang di peringkat persekutuan ini dapat dilihat secara jelas oleh masyarakat dari segi pelaksanaannya? Okey, uh, sebelum saya jawab isu tu saya nak sebut tentang hmm. uh, Inkompetensi. Okay. Sebenarnya apa yang dicabar oleh uh, Ni Ali ni ialah Dewan Undangan itu tidak kompeten. Hmm. Tidak kompeten maknanya tidak boleh buat. Hmm. Kenapa dia tidak boleh buat? Kerana perkara-perkara ini berada di bawah senarai persekutuan. Hmm. Uh, saya nak betulkan juga, saya ada juga terbaca, ada juga orang komen dekat wall hmm. apa uh, media sosial saya. Uh, ianya bukan soal percanggahan. Hmm antara persekutuan undang-undang persekutuan dan undang-undang negeri ialah ia adalah persoalan sama ada dewan undangan negeri boleh buat atau tak boleh buat dalam masa yeah. mudah inkompetensi hmm. maknanya dia tak boleh buat kalau perkara itu dah ada pada peringkat persekutuan hmm. jadi uh, hal sebenar dalam kes ini ialah inkompetensi dewan yeah. itu kenapa masih um, ada sebahagian masyarakat melihat bila terbatal itu bermaksud bercanggah ataupun tidak selari dan ha. senada dengan undang-undang itu. Uh, unconstitutionality ataupun ketidak berperlembagaan suatu undang-undang itu boleh berlaku sekurang-kurangnya dua perkara. Okay. Pertama, apabila orang yang buat undang-undang iaitu Dewan Undangan Negeri contohnya, hmm. uh, tak ada kuasa nak buat. Hmm. 
Okay. Kalau parlimen buat contoh dalam kes Mahmat bin Daud tu, hmm. parlimen yang buat, parlimen tambah section 298A kanun keseksaan hmm. yang kata causing disharmony menyebabkan ketidakdamaian uh, atas atas sebab agama. Yeah. Jadi mahkamah tengok dalam kes Mahmat bin Daud tu, mahkamah hmm. kata peace and substance ni ia adalah berkaitan dengan undang-undang Islam. Yeah. Umat Islam. Hmm. Ya bila hal berkaitan dengan hal ehwal Islam Parlimen tak boleh buat. Hmm. Yang diboleh dibuat ialah Dewan Undangan Negeri. Yeah. Jadi, kot men mahkamah menerima pengasingan kuasa tu. Kalau jadi Seksyen 298 tu dalam kes Mahmat Abid Daud diistiharkan sebagai tidak sah hmm. kerana Parlimen telah buat undang-undang yang sepatutnya dibuat oleh negeri. Okay. Dalam kes ni, Elin, uh, mahkamah menyatakan Seksyen-seksyen itu terbatal, di, di negeri itu terbatal kerana Dewan Undangan Negeri tidak ada kuasa. Hmm. Jadi ini bukan pertama kali berlaku tentang inkompetensi ini. Okay. Yang keduanya, inkonsistensi. Bercanggah, hmm. berlawanan. Ada banyak kes dah. Kalau kita kata dulu, Kelantan contoh hmm. anti-hopping law. Yeah. Ha, yang tak boleh lompat parti semua tu Kelantan pindah perlembagaan. Bila pindah perlembagaan negeri Kelantan tu dia bercanggah dengan artikel 10 perlembagaan mm -hmm. sekutuan. That is inconsistency. Kalau inconsistency sama undang-undang negeri terbatal. Okey. Kecuali uh, hal itu memang di bawah bidang undang-undang apa bidang kuasa pihak penggubal undang-undang tu jadi, jadi tak ada masalah lah kan. Hmm. Jadi di sini balik pada soalan uh, is tadi okey di negeri Kelantan sahaja kesan dia ialah undang-undang yang dicabar oleh ni ahli itu ialah di negeri Kelantan saya fikir kita semua dah faham kan. Hmm. Nah, semua negeri Kelantan di negeri Kelantan ni um, adakah orang Kelantan bebas liwat walaupun dibuatnya telah di Masukkan di dalam undang-undang syariah. Hmm. Tak tak bebas sebab kita ada bawah kanun keseksaan yang menggunakan yeah. istilah gross indecency, hmm. kelucahan melampau walaupun istilah liwat itu tak ada. Hmm. Dalam kanun keseksaan mereka tidak guna istilah liwat. Dia guna istilah gross indecency, kelucahan yeah. melampau. Dan uh, banyak lagi section macam yeah. uh, section yang berkaitan section yang berkaitan dengan undang-undang yang, yang dah ada kan? mm -hmm. macam uh, gangguan seksual. Yeah. Jadi sekarang orang Kelantan tak bebas nak membuat gangguan seksual sebab ada kanun keseksaan. Ya, hukumannya lebih berat. Hukuman, uh, itu antara perbincangan lah hukumannya lebih berat. Tapi uh, apa nama kita juga harus buat sesuatu tentang ini nanti kita bincang mungkin ada masa lagi okay. sikit. Hmm. Saya nak pergi kepada siapa yang mendakwa kan. Hmm. Penyiasatan dilakukan oleh polis. Okey. Pendakwaan dilakukan oleh uh, apa pendakwa raya, hmm. PP ataupun pejabat peguam kamar peguam negara lah. Cuma sekarang ni Bila dalam kepanasan temperature suhu yang panas akibat keputusan tu, ada orang sampai uh, menyatakan uh, bahawa oh dah tak ada dah kesalahan ni orang Kelantan bebas. Hmm. Jangan cakap macam tu sebab undang negara kita ni negara berdaulat. Yeah. Negara berdaulat mempunyai hmm. kedaulatan undang-undang. Okay. Yang berbagi datuk hmm. kita mungkin boleh sambung hmm. berbasan berkenaan tentang pelaksanaan hukuman itu uh, bagaimana ia dilaksanakan dengan corak uh, pelaksananya uh, dalam konteks kita melihat memperkasa Mahkamah Syariah semuanya seketika nanti dalam bicara naratif. Kita patut jadi negara sihat dan Islam itu menekankan keperluan menjaga kesihatan. Tapi Malaysia nombor satu dari segi penyakit kerana menelan menghirup gula berlebihan kita perlu lihat bukan hanya gula yang gula putih kita ambil ni tapi kita perlu lihat gula-gula yang tersembunyi contohnya kalau kita ambil makanan-makanan bertin uh, dalam tu dah ada gula dah kita ambil pula sos-sos cili sos tomato dan sebagainya dalam tu pun dah ada gula kita pergi pula dekat kedai nasi kandar bahkan pula yang berkuah-kuah semua kan dalam tu pun dah ada gula tambahan Uh, 
saya ingat kalau dua bulan satu paket. Mula untuk pagi lah selepas masa buat air petang kita kena masak. Ya. Pengambilan gula kita kawal dengan mengurangkan dalam kandungan minuman. Ajar untuk minum minuman yang manis maka dia akan menjadi kebiasaan kehidupan lah. Tapi kalau daripada awal kita untuk minum minuman yang tak manis, okey lah tak ada masalah. dingin dan lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda. Langsung Majlis Penuh Istiadat 26 Februari 2024 di saluran rasmi YouTube Parlimen Malaysia. Bersuka kembali bicara naratif memperkasa Mahkamah Syariah yang berbagi Datuk Profesor Madya Dr. Syamrayu Abdul Aziz uh, yang berbagi Datuk seketika tadi kita tinggalkan penonton kita dengan persoalan so mentelah uh, section yang diperuntukkan dalam enactment kanun-kanun syariah um, Kelantan 16 ke semuanya terbatal maka dalam konteks ini jenayah uh, jenayah itu berada dalam konteks persekutuan dan maka menjadi tugas kepada Polis Diraja Malaysia melakukan siasatan dan juga pendakwa raya untuk melakukan proses pendakwaan cuma dalam konteks hukuman ini Apakah masih kita melihat isu dan juga perbahasan hukuman mana yang lebih berat antara jenayah uh, di peringkat persekutuan hmm. ataupun jenayah syariah ini, Datuk? Ya, uh, saya harus sebut tentang undang-undang jenayah itu sendiri. Ya. Ya. Tujuan undang-undang jenayah dalam Islam hmm. ialah untuk menjaga makas itu syariah, ya. untuk menjaga the ultimate objectives of syariah hmm. ataupun tujuan-tujuan utama syariah itu diwahyukan. Hmm. Yang keduanya, undang-undang yang conventional criminal law yang diamalkan ini ialah undang-undang yang mempunyai dikatakan sebagai tidak mempunyai spirit itu untuk menjaga okay. kemakasi. Cuma saya sentiasa bagi contoh yang mudah untuk difahami sebabnya dari awal dulu semasa saya buat kajian tentang pengharmonian undang-undang ini hmm. uh, ramai rakan-rakan uh, akademi, profesor semua ini, mereka menyatakan bahawa Kebanyakan lebih kurang 90% lebih undang-undang kita ni adalah hmm. berdasarkan kepada prinsip-prinsip untuk menjaga makosik syariah tapi hmm. tidak dilabelkan. Contoh, kenapa penal code atau kanun keseksaan meletakkan kesalahan insas? Hmm. 
ataupun sumbang mahram. Pada awalnya dia tiada dalam undang-undang kanun keseksaan ini dia ada di negeri. Ya. Tetapi oleh kerana ia melibatkan ketidakharmonian kehidupan masyarakat Baik. atau berlaku sumbang mahram. Hmm. Jadi tujuan undang-undang jenayah ini ialah untuk mengawal tingkah laku manusia. Hmm. Dan kita harus letakkan bahawa kemoralan itu perlu dikawal. Okay. Moral itu dikawal dan perlembagaan menyatakan tidak boleh bercakap tentang sesuatu sekiranya ia bercanggah dengan kemoralan awam. Hmm. Jadi di sini perlakuan yang bercanggah dengan kemoralan awam, dia tidak bercerita tentang kemoralan individu atau agama dalam konteks undang-undang ini. Okay. Bercakap tentang kemoralan awam. Tapi kemoralan awam itu adalah suatu yang juga dihalang, dijaga dan dijamin oleh agama Islam. Hmm. Jadi pada saya... Bila meletakkan label itu, syariah dan tidak syariah, syariah dan konvensional, syariah dan jenayah biasa, dia akan mengelirukan bahawa, mengatakan bahawa undang-undang jenayah yang ada pada peringkat persekutuan ini tidak menjaga makasih syariah. Ini yang masyarakat perlu belajar lagi, ya. saya fikir. Tetapi apakah mm -hmm. ini membawa makna undang-undang kita di peringkat persekutuan lebih mengutamakan kemoralan awam berbanding moral yang disebutkan di dalam undang-undang syariah dan juga pengamalan hukum Islam? Di situ ada nya perbezaan. Okay. Maksudnya apa yang bercanggah dengan hukum syarak hmm. maka ianya di mahkamah syariah. Okay. Apa yang bercanggah juga di kanan hukum syarak tetapi lebih diterima tentang kedudukan undang-undang ini pada peringkat persekutuan pada saya itu adalah lebih baik ada hmm. juga. Walaupun tidak digunakan istilah hukum syarak dalam undang-undang ini yeah. pada asasnya ia menjaga kemoralan masyarakat. Hmm. Jadi bagi orang-orang Islam nawang itu dia kata niat undang-undang itu penting. Okey. Ya, pada pada pandangan saya ya betul niat undang-undang itu penting, sumber undang-undang itu penting, hmm. tetapi kita tidak mampu lagi untuk membuat segalanya berasaskan perkara-perkara yang didambakan oleh agama Islam. Hmm. Tapi saya percaya ianya tidak bercanggah dengan Islam. Itu saja. Yeah. Maknanya walaupun dia berdasarkan sumber-sumber yang berbeza, tapi ia tidak bercanggah dengan Islam. Hmm. Walaupun berada pada peringkat persekutuan, hakimnya lain, hakimnya bukanlah berkelulusan syariah, ya. Tetapi di ultimate objektif itu ada persamaan. Konsisten. Cuma, uh, sorry, masih, kons kons masih konsisten. Yang mana ini tidak dinafikan oleh uh, apa nama uh, dinafikan oleh undang-undang itu sendiri. Maknanya undang-undang itu mahu mencapai satu uh, satu keadaan di mana masyarakat itu hidup teratur. Hmm. Jadi di sini cuma sumber tu berbeza, tapi matlamatnya sama. Okay. Ha, itu yang hukum yang kita perlu uh, apa nama di, melabelkan untuk di mahkamah syariah sebagai hukum syarat yang tidak di mahkamah uh, pada peringkat persekutuan. Ya, yeah. berapa kita tu suka juga untuk saya mengambil semula titah yang dizahirkan oleh uh, Dulia Mahmudia Sultan Selangor berkenaan isu kompetensi Dewan Undangan Negeri dalam uh, membuat ataupun menggubal undang-undang. Jadi perkara ini penting kerana setelah puluhan tahun dan setelah kita melihat bagaimana peruntukan dalam pelbagai persekutuan menyebut berkenaan tentang mahkamah syariah dan juga bidang kuasa kerajaan negeri dalam menggubal undang-undang syariah di peringkat negeri. Jadi bagaimana isu kompetensi ini akan dapat dimetrai ataupun diselesaikan kalau kes seperti ini berbangkit dan apakah selepas ini akan masih lagi berbangkit kes-kes seperti ini sementara kes Nik Elin sudah pun diputuskan di Mahkamah Persekutuan Datuk? Yalah, saya pun tak tahu nak jadi nujung ke ada lagi tak kes hmm. lepas ini kan. Mungkin Tapi ada, mungkin tak ada. Uh, ya, mungkin ada. Cuma saya fikir hmm. rakyat Malaysia, saya sendiri pun menjunjung kasih kepada duli tuanku atas titah yang tuanku telah lafazkan. Yeah. Saya sering sebut titah itu adalah perintah hmm. pada budaya dan moral orang-orang Malaysia ini. Menghormati institusi raja. Ya, titah baginda bukanlah untuk memaksa tetapi untuk mencari penyelesaian okay. supaya kita umat yang um, dalam umat Islam itu sendiri hmm. intra dan juga apa yang kata dengan kaum-kaum yang lain apa orang agama-agama lain yang tuanku sebut dalam titah itu ialah perpaduan yang pentingnya. Hmm. Jadi untuk memperkasakan perundangan syariah juga satu dimensi yeah. daripada titah tuanku yang pada fikiran saya jatuh kuasa yang dilafaz yang ditubuhkan atas lafaz titah baginda itu uh, mampu 
hmm. untuk mengkaji, mengeluarkan pandangan yang bijaksana supaya kalau ada pun perkara-perkara yang akan berlaku perkara-perkara seumpama ini yang akan berlaku ya. ia akan meminimumkan meminimumkan konflik dalam kalangan masyarakat. Hmm. Jadi saya fikir yang pentingnya ialah supaya jabatan kuasa ini mencari jalan. Hmm. Ada yang mencadang ada ada dalam kalangan khalayak mencadangkan pindaan kepada perlembagaan. Ya. Kalau nak pindah perlembagaan sekalipun saya fikir kita harus melihat dalam konteks yang lebih luas kontak hmm. makro di eagle eye view. Mari kena tengok kesannya ke atas keseluruh negara. Yeah. Kita tidak mahu jurang antara perundangan Islam dan perundangan negara ini semakin jauh. Hmm. Saya harapkan um, sebagai seorang penyelidik, pengkaji, kita harapkan satu sistem yang diterima oleh orang ramai, diterima oleh masyarakat Malaysia supaya kita tidak ada hmm. uh, apa nama ketidaksamaan yang ketara atau jurang yang luas tentang ketidaksamaan dari segi peraturan hmm. uh, ataupun undang-undang dan ini juga adalah sifat daripada kedaulatan undang-undang itu sendiri undang-undang yang mempunyai kedaulatan ialah undang-undang yang berkesan dan diterima oleh orang ramai Ya. Yang baru bagi Datuk, um, kita beralih pula kepada konteks kita pada malam ini Memperkasa Mahkamah Syariah Saya suka untuk menyebut uh, uh, artikel 1211A Yang telah pun dimasukkan memberi kuasa kepada Mahkamah Syariah Untuk mendengar kes-kes yang berada di bawah bidang kuasanya Tanpa campur tangan daripada Mahkamah Sivil Dan ini memberikan penggambaran bahawasanya Persoalan agama Islam telah dirujuk, diputuskan oleh Mahkamah Sivil Tidak lagi dibicarakan dan dipertikaikan malah berada di bawah kuasa Mahkamah Syariah. Jadi apakah ini menggambarkan apabila berlakunya pindaan 121A ini, ia berlakunya um, satu, uh, kita kata sama taraf antara Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil dalam negara hmm. kita, Datuk? Okey. Um, Mahkamah Syariah sering dibincangkan berada pada satu sistem yang lain. Yeah. Uh, tidak boleh tidak bersama tidak inferior tidak lebih rendah daripada mahkamah konvensional yeah. atau mahkamah pada peringkat persekutuan maka ia telah menyelesaikan sebahagian daripada perkara maknanya 1211 1A itu telah dimasukkan dalam perlembagaan untuk tidak membolehkan apa juga keputusan yang dibuat oleh mahkamah syariah itu hmm. di, dirayu kepada mahkamah pada peringkat persekutuan okay. maknanya di situ ada dah penyelesaian tetapi konflik yang berlaku hari hari ini ataupun perbincangan pada hari ini bukan tentang bidang kuasa itu ia adalah tentang kuasa dewan undangan negeri mahkamah mahkamah syariah akan hanya mempunyai kuasa apabila dewan undangan negeri buat undang-undang okey bila undang-undang itu tidak boleh dibuat secara tidak langsung mahkamah tidak boleh melaksanakan undang-undang itu sebab tak, tak boleh buat hmm. kan jadi dekat sini kita nak memperkasakan kuasa dewan undangan negeri atau memperkasakan mahkamah syariah ia selari hmm. memperkasakan dewan undangan negeri satu lagi persoalan yang saya sering sebut ialah kita harus memperkasakan syariah itu sendiri hmm. kerana kita percaya bahawa syariah itu tidak sekali-kali akan menzalimi ya. jadi walaupun ia diterima dipakai pada peringkat persekutuan hmm. Syariah tidak akan menzalimi uh, mana-mana pihak, tidak kira agama, tidak kira bangsa, keturunan dan sebagainya. Hmm. Jadi dekat sini memperkasakan bidang kuasa Dewan Undangan Negeri dan juga memperkasakan uh, mah mahkamah syariah itu akan berlaku setelah Dewan Undangan Negeri itu hmm. uh, mempunyai kuasa. Maknanya, it follows. Kalau Dewan Undangan Negeri berkuat kuasanya, banyak kuasanya, ya. luas kuasanya, maka luaslah bidang kuasa Mahkamah Syariah. Hmm. Ha, jadi di sini, kita ada beberapa perkara yang saya perlu rumuskan juga dalam konteks memperkasakan bidang kuasa Mahkamah Syariah hmm. dan memperkasakan Dewan Undangan Negeri ini. Pertama, sistem perundangan negara kita, adakah kita mahu kekal dengan dualisme itu? Hmm. Dualisme maknanya satu set undang-undang diterima hanya untuk orang Islam dan satu set lagi untuk orang bukan Islam. Jadi sejarah bagi negara kita membuktikan selagi ada dua set, selagi itu ada pertindihan, hmm. ada perbezaan, yeah. adalah persoalan-persoalan tentang dualisme itu. Hmm. Jadi kita sekarang ni berada pada satu titik 
yang kita perlu putuskan. Dan ini adalah amat penting dan peranan Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam ini sangat penting. Ya. Sebab kita berada di bawah, di bawah payung duli-duli tuanku tentang hukum syarak dan bagaimana hukum syarak itu mahu diperkemaskan, hmm. mahu dibuat, mahu dijadikan ya. asas kepada semua ini perundangan. Ini tanggungjawab negara. pembuat undang-undang dalam memutuskan perkara-perkara hmm. melihatkan kepada rentetan kes yang berlaku, hmm. Datuk? Ya, pastinya penggubal undang-undang orang yang kita pilih menjadi para perwakilan harus faham tentang ini. Ya. Yang keduanya, yang utamanya ialah uh, Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam itu ya. sendiri. Baik. Yang berbagi Datuk, kita nak berat seketika dan kita akan kembali selepas ini merumuskan berkenaan tentang isu memperkasa Mahkamah Syariah dalam negara kita. Semuanya seketika nanti. Jumpa enam minit tanpa henti. 76 minutes non-stop. Transparent and concise. Paparan komprehensif, ringkas dan padat. Saksikan Kanta 744, 744 malam. Berita perdana 8 malam. Malaysia tonight, 8.30pm. Ayo, bersama-sama kita meriahkan program Madani Rakyat Zon Tengah pada 23 hingga 25 Februari 2024 bertempat di Kompleks Sukan Kuala Selangor, Selangor. Pelbagai perkhidmatan kerajaan dan program menarik seperti pameran kementerian dan agensi, Karnival Kejaya, Jualan Agro dan Mega Madani dan banyak lagi disediakan terus kepada rakyat. Jumpa anda di sana. Untuk maklumat lanjut, sila layari media sosial dan laman sesawang Malaysia Madani. Saya merasa sunyi dan perasaan sedih berpanjangan. Saya sering menyalahkan diri dalam setiap permasalahan. Saya kerap mempunyai pandangan negatif terhadap diri sendiri. Awas! Itu tanda-tanda kemurungan. Jangan pandang remeh kerana masalah kesihatan mental di Malaysia dijangka menjadi masalah kesihatan kedua tertinggi selepas penyakit jantung. Jangan biar emosi mengawal diri anda. Sistem aplikasi MES 999 Bantuan kecemasan kini lebih mudah Save Me 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis Save Me 999 Def untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan Dan Save Me 999 Blind Untuk golongan kurang upaya penglihatan Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan Berusaha kembali dalam bicara nanti pada malam ini Yang berbahagia Datuk Profesor Madia Dr. Syamrayu Abdul Aziz Bersama dengan kita, kita merumuskan Kalau benar ya kita melihat isu undang-undang persekutuan ini Dan juga isu kompetensi dalam menggubal undang-undang ini Menjadi suatu perbahasan yang menarik Dalam kita mengenal dan juga mengetahui tentang undang-undang Kenyataan oleh yang berhormat Menteri Jabatan Badan Menteri Halewal Agama Berkenaan tentang rang undang-undang 355 Yang akan dibentangkan Tidak akan menjejaskan keputusan yang elit Sekalipun undang-undang itu ataupun akta itu dikuatkuasakan Maka dalam konteks ini bagaimana pemahaman RU 355 itu dalam konteks ia mengubah perlembagaan Ataupun ada berlakunya perlembagaan persekutuan pindaannya Dan juga bagaimana ia membawa kesan kepada kes yang sudah diputuskan di peringkat hmm. mahkamah. 
Ustaz? Ya, uh, kita harus kenal dulu hmm. RUU 355 itu yang popular 2016, 2017. Ya. Tapi sebenarnya nama dia Akta 355, pindaan lah nak pindah. Hmm. Akta ni apa? Akta ni adalah akta yang dibuat oleh Parlimen hmm. bagi menetapkan jumlah hukuman, jenis hukuman yang boleh dikenakan oleh Mahkamah Syariah. Hmm. Mahkamah Syariah pula uh, akan hanya boleh menjatuhkan hukuman yang ditetapkan itu apabila Dewan Undangan Negeri mempunyai kuasa. Hmm. Baik. Kalau bercakap tentang Akta 355 ni maknanya sekiranya akta ini dipindah, ia membolehkan Dewan Undangan Negeri meletakkan jenis dan jumlah hukuman tu. Yeah. Kalau sekarang 356 orang kata kan hmm. 3 tahun penjara, 5000 ringgit denda, 6 sebatan. Kalaulah kalau dulu saya ingat ke saya boleh recall cadangannya lah untuk menaikkan kepada 100,000 ringgit denda yeah. 30 tahun penjara kan hmm. oh, 100 sebatan 300 ringgit 300,000 ringgit ringgit, hmm. uh, ringgit. lepas tu uh, sebatan dan penjara hmm. uh, nak naikkan ke situ jadi kesal apa tu hukuman-hukuman itu bila dinaikkan dia membolehkan dewan undangan negeri buatlah hukuman yang tinggi hmm kan uh, dan bila hukuman yang tinggi tu kesalahan-kesalahan tu contoh dia kata uh, minum arak ni hukuman sekarang ialah 80 sebatan mengikut hukum syarak 40 sebatan ya kalau kesalahan-kesalahan kazah 80 sebatan contohnya jadi bolehlah negeri-negeri tu buat hmm. jadi dia tidak membolehkan atau tidak menghidupkan balik undang-undang yang tak section-section yang telah diisytiharkan sebagai tidak berperlembagaan oleh mahkamah persekutuan itu betul lah kalau menteri kata dia tidak boleh meng ubah apa-apa uh, untuk mengembalikan section tersebut sebab section itu dibatalkan kerana inkompetensi dewan hmm. bukan dibatalkan kerana hukumannya melangkaui yang dibenarkan hmm. ha, okay. itu je itu saya fikir fahamlah yang saya harap itu lebih jelaslah hmm. andangan kenyataan menteri menyatakan yeah. supaya apa wala apa pun kita buat dia tidak boleh mengembalikan yeah. apa yang uh, yang berbagi datuk uh, sementara kita berbicara berkenaan isu mahkamah syariah kes yang diputuskan dan juga isu undang-undang ini bukan hanya isu teknikal tetapi bagaimana undang-undang itu membentuk satu set tingkah laku masyarakat mm-hmm. dan undang-undang itu memberi masyarakat kesan kepada masyarakat bukan saja pada hari ini tetapi juga untuk hari terkemudian dan juga bagaimana ia menjadi suatu presiden kepada kes-kes yang akan diputuskan nanti mm-hmm. jadi bagaimana yang berbagi datuk melihat ini pemahaman yang lebih besar untuk undang-undang ini membentuk satu set moral dan tingkah laku mm-hmm. masyarakat mm-hmm. ya sebenarnya kalau kita cakap apa itu undang-undang mm. Undang-undang ini adalah suatu uh, sanction ataupun suatu apa nama yang apa yang dibuat eh? suatu ya. perkara yang dibuat oleh badan perundangan yang boleh mengatur urus masyarakat ya. dari segi kehidupan masyarakat itu sendirilah. Ya. Jadi dalam konteks yang lebih luas kita perlukan sistem perundangan yang uh, mantap dari segi hukumannya tidak kiralah di mahkamah syariah atau di mahkamah pada peringkat persekutuan. Ya ya insyaallah terima kasih atas kesimpulan itu yang berbagi datuk. Insyaallah kita sama-sama mengingatkan masyarakat supaya menghormati setiap ke- Keputusan yang telah pun diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan ataupun di mana-mana saja Mahkamah uh, yang telah pun bersidang uh, sebelum ini. Dan insyaAllah kita juga mengangkat prinsip perlembagaan persekutuan itu untuk kita junjung dan kita hormati serta kita belajar secara bersama. Terima kasih yang berbagi dan berbagi dengan Dr. Syamah Yuar Belaziz kerana bersama dengan kami pada malam ini. Dan terima kasih kepada anda yang tinggalkan anda dengan Assalamualaikum. Jumpa lagi.